Bueno, continuamos. Continuamos con los ejemplos. En este caso tenemos compuestos hidruros no metálicos. ¿Cómo sé que es un hidruro no metálico? Porque es la unión de un metal, de un no metal, ¿ok? De un no metal con el hidrógeno. Los hidruros metálicos, como su nombre lo dice, es la unión de un metal con el hidrógeno. Bueno, vamos entonces a hacer las reacciones de lo que son, bien, los hidruros no metálicos. El hidrógeno siempre va a trabajar con menos 1. Ahora, ¿quién acompaña al hidrógeno? En este caso la acompaña el boro. ¿Cómo sé con qué valencia está trabajando el boro? Pues acá lo dice, está trabajando con más 3. Ya que está acompañado, ¿ok? El hidrógeno del 3, entonces el boro es quien está trabajando con el más 3. Recuerde que ellos intercambian. Escribo entonces mi reacción, acá me quedaría el boro con el 1 del hidrógeno que se sobreentiende y el hidrógeno quedaría con el 3 del boro. Así entonces obtenemos esta molécula. Fíjense que en este caso tenemos B2H6. B2H6. Este sería hexahidruro de diboro. En realidad... Este, esta molécula atiende a, tiende a ser un poco más eh, complicada. Vamos a ir con otros ejemplos. No vamos a profundizar en este caso, en esta ocasión. Vamos con lo que son los hidróxidos. En el caso de los hidróxidos va a aparecer, eh, eh, va a aparecer el ion hidroxilo que se llama OH. El ion hidroxilo va a estar siempre trabajando, este OH va a estar siempre trabajando con menos 1. Su compañero, que en este caso es el hierro, va a estar trabajando, fíjense como el OH tiene un 2, entonces su valencia del hierro sería más 2. Recuerden que para las reacciones siempre se intercambian. En este caso, entonces, al realizar el intercambio, me va a quedar la molécula que me están planteando originalmente. El hierro quedaría con el 1 del OH, que se sobreentiende, por eso no lo escribo. Y el OH, entre paréntesis, estaría quedando con el 2 del hierro. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que es el sodio con el ion hidroxilo. Se llama hidróxido sódico. Repito... Los OH o los hidróxidos siempre van a estar trabajando con valencia menos 1. Y la valencia se escribe acá en la parte superior. Y el sodio en este caso, fíjense que acá no se ve, pero se sobreentiende que hay un 1. Y acá también se sobreentiende que hay un 1. Eso nos hace entender que el sodio también está trabajando con 1. Pero 1 positivo, con más 1. El de la izquierda siempre va a ser el positivo y el de la derecha siempre va a ser el negativo, como hemos visto en todos los ejemplos anteriores. Al intercambiar 1 y 1 me va a quedar entonces el sodio con su índice 1 y el OH con su índice 1, ya que el subíndice es 1, es por eso que no es necesario escribirle paréntesis. Ya que como es 1, se sobreentiende. Vamos a ver ahora lo que son los oxácidos. Recuerden que los oxácidos, ¿verdad? Dijimos que se forman al este, unir un óxido ácido con agua. Entonces, en este caso tenemos el... En este caso lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Como acá tenemos un hidrógeno, el hidrógeno siempre va a estar trabajando, ¿verdad? Con 1, como lo hemos dicho. ¿Ok? Solo que en este caso, como está del lado izquierdo, para lo que son los oxácidos, él va a estar trabajando con 1 positivo. ¿Ok? Va a estar trabajando con más 1. Y esta molécula acá completa, ¿ok? El, se, es un radical inorgánico va a estar trabajando con menos 2 así que básicamente lo que yo hago 
en este tipo de problemas de oxácido es separar esta molécula en dos partes. Esta última parte la separo del hidrógeno. Eso es lo que voy a hacer. Así lo vamos a trabajar. En este caso, entonces, el hidrógeno recibe el 2 de este radical y este radical recibiría el 1. Es decir, que él va a estar acá con CO3. Como recibe un 1, al igual que en el caso de el hidróxido no hay necesidad de colocarle paréntesis, ya que cuando recibe un 1 no se coloca el paréntesis. De igual manera vamos a hacer acá, vamos a separar entonces esta molécula de hidrógeno con el NO3. El hidrógeno, cuando es el caso de los oxácidos, va a trabajar con más 1. Y la molécula, en este caso el NO3, va a estar trabajando con menos 1. ¿Cómo sé que está trabajando con menos 1? Porque el hidrógeno no tiene índice, no tiene subíndice. Así que se sobreentiende que su subíndice es 1. Mientras que acá el hidrógeno tenía subíndice 2 y era por eso que estaba trabajando con 2. ¿Lo ven? Esa es la manera de hacerlo en estos casos. De tal forma que me quedaría la molécula tal cual la tenemos allá. El hidrógeno recibe un 1 y el NO3 también recibe un 1. Como es el número 1 el que están recibiendo, no se escribe paréntesis y tampoco se escriben los subíndices. Bien, por acá tenemos lo que son las sales, las sales binarias y las oxisales. ¿Cómo entonces este, hacemos las reacciones? De la misma forma que hemos venido trabajando. Hay que aclarar que lo que son las oxisales también son conocidas como sales ternarias. Para acá, en este caso, el sodio, el Na, está trabajando con más 1. Y el cloro va a estar trabajando con valencia menos 1. Al reaccionar, entonces, me queda la molécula NaCl, que es el cloruro de sodio o la sal común que comemos eh, normalmente que está en nuestra cocina. El 1 del cloro pasa al sodio, acá estaría, pero se sobreentiende, no se escribe, y el 1 del sodio pasaría al cloro, queda acá, pero se sobreentiende. Vamos a ver el, el caso del cloruro alumínico. Tenemos el aluminio. ¿Qué valencia tendrá el aluminio? Bueno, si el cloro tiene un 3, esa es la valencia del aluminio. 3, recuerden que ellos intercambian valencia. Y por acá tendríamos el cloro, que fíjense el aluminio no tiene nada, sabemos que allí tiene un 1, se sobreentiende, entonces el cloro estaría trabajando con menos 1, valencia menos 1. Al unirse, por supuesto, tendríamos el aluminio y tendríamos el cloro. El aluminio recibe el 1 del cloro, que se sobreentiende, y el cloro recibe el 3 del aluminio que se escribe acá debajo, quedando entonces la molécula como está acá. En el caso de las sales ternarias, vamos a hacer igual que hacíamos eh, con los oxácidos. Separamos esto en dos partes, bien, y yo bueno, para este caso les voy a decir que el calcio está trabajando con este... Valencia más 2, él siempre va a trabajar con valencia más 2, de todos modos esto nosotros lo vimos en lo que son este, los electrones de valencia. Y eh, el SO4, que es un radical inorgánico, va a estar trabajando con valencia menos 2. Ellos entonces intercambian ¿okay? el calcio y el SO4 intercambian valencias entonces qué ocurre el calcio que trabaja con 2 le pasa ese 2 al SO4 y el SO4 le pasa el 2 al calcio como vimos en los casos iniciales entonces podemos simplificar este 2 con este 2 ¿Qué nos queda entonces ¿Cómo nos queda la molécula final nos queda la molécula final como está escrita allí que sería el calcio sin ningún subíndice y el SO4 también sin ningún subíndice, 
¿ok? Ya que el 1 se sobreentiende y tampoco se escribe paréntesis cuando el subíndice es 1. Bueno chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que tomen estos ejemplos para resolver algunos otros problemas que es, eh, con los que estén trabajando. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Será todo.